அப்படி நோய் வந்ததுக்கு அப்புறம் அதை வந்து வராம தடுக்கிறதுலாம் ரெண்டாவது வர்றதுக்கு முன்னாடியே நம்ம கவனமா இருக்கணும் எப்படி கவனமா இருக்கலாம் என்ன மாதிரியான அக்கறை இருக்கணும் ஒரு சில விஷயங்கள் எடுத்துக்கும் முதல் விஷயம் ரொம்ப நம்ம கவனமா இருக்க வேண்டிய இடம் வந்து என்னன்னா வெள்ள சக்கரை உங்க வீட்டில் எத்தனை பேர் எல்லாரும் வெள்ள சக்கரை பயன்படுத்துறவங்க எத்தனை பேர் இருப்பீங்க கை தோடு இன்னையில இருந்து இன்னைக்கு வீட்டில் போய் நீங்க உங்களை எத்தனை பேர் உங்க வீட்டில் போய் இன்னைக்கு போய் பேச போறீங்கன்னு தெரியல நீங்க சொல்ல வேண்டிய விஷயம் அம்மா ஒருத்தர் வந்தாருமா மெட்ராஸ்ல இருந்து சிவராமன் பேரு வந்துட்டு அவர் சொன்ன விஷயம் நீங்க உங்க வீட்டில் உள்ள அந்த சக்கர ஜீனி பாட்டில் மூணு தடவை தலையை சுத்தி தூக்கி எரிஞ்சிருங்க வேண்டாம் நம்ம வீட்டில் வெள்ளை சர்க்கரை வேண்டாம் ஒரு காலத்தில் டயபெட்டிக் பேஷன்ட் மட்டும்தான் சர்க்கரை சாப்பிடக்கூடாதுன்னு இருந்துச்சு இன்னைக்கு என்ன சொல்றாங்கன்னா வெள்ளை சர்க்கரை தான் பல நோய்களுக்கும் காரணமா இருக்கு சக்கரை வந்து நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஆபத்தான விஷயம் நமக்கு தொலைக்காட்சியில எல்லாம் வந்து விளம்பரம் போடுறான் ஸ்வீட் எடு கொண்டாடு போடுறானா இல்லையா உண்மையில என்ன போடணும் தெரியுமா ஸ்வீட் எடு திண்டாடு அப்படின்னு போடணும் அவ்வளவு அவஸ்தை கொடுக்க கூடியது சக்கரை இன்னைக்கு சக்கரை வியாதிக்கோ ரத்த கொதிப்புக்கோ புற்று நோய்க்கோ அவ்வளவுக்கும் இந்த வெள்ளை சக்கரை தான் காரணம் ரெண்டாவது என்ன தெரியுமா உங்க வீட்டில் எத்தனை பேர் வீட்டில் ஊருகா பாட்டில் இருக்கு அதையும் போய் தலையை சுத்தி விட்டு எரிஞ்சிருங்க ஏன்னா உப்பும் அவ்வளவு கெடுதி உப்பு நல்லதா சார் கடல்ல இருந்து கிடைக்கிறது எவ்வளவு நல்லது நம்ம நினைக்கிறோம் ஆனா என்னன்னா மிக மிக அளவாக பயன்படுத்தணும் உலக நாடுகள்ல என்ன சொல்றாங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு நாலு கிராம் உப்பு பயன்படுத்தினா போதும் எவ்வளவு நாலு கிராம் ஒரு நாளைக்கு நம்ம எவ்வளவு பயன்படுத்துறோம் தெரியுமா சாதாரணமா நம்ம தமிழ்நாட்டில் நம்ம ஒரு வெஜிடேரியனாக இருந்தாலும் சரி நான்வெஜ் சாப்பிட்றவங்களாக இருந்தாலும் சரி ஒரு நாளைக்கு ஒம்பது கிராம் பயன்படுத்துகிறோம் கவர்மெண்ட்டு உலக சுகாதார நிறுவனம் வெறும் நாலு கிராம் பயன்படுத்த சொல்லுது ஆனால் நம்ம வந்து ஒம்பது கிராம் பயன்படுத்துகிறோம் நமக்கு அவ்வளோ உப்பு வேண்டாம் நண்பர்களே இந்த அத்தனை சக்கரை வியாதிக்கு ரத்த கொதிப்பு எல்லாத்துக்கும் இந்த வெள்ளை சர்க்கரை வெள்ளை உப்பு ரெண்டு தான் மிகப்பெரிய ஆபத்து அதனால ஃபர்ஸ்ட் நீங்க எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய விஷயம் இன்னைக்கு ஒரு விஷயத்த கேள்விப்பட்டு போறீங்கன்னா தேவையில்லாம நமக்கு இனிப்பு வேண்டாம் என்னைக்கோ ஒரு கொண்டாட்டம் என்னைக்கோ ஒரு வீட்டில் ஒரு திருவிழா இல்லை வெளியே திருவிழா அன்னைக்கு நம்ம வந்து ஒரு இனிப்பை எடுத்துக்கொள்ளலாம் அப்போ நாட்டு சக்கரையோ பனை வெள்ளமோ நம்ம எடுத்துக்கொள்ளலாம் பனை வெள்ளமோ நாட்டு சக்கரை எடுத்தீங்கன்னா அது இனிப்பு ஆனா வெள்ள சக்கரை மாதிரி ஆபத்து கிடையாது அந்த பனை வெள்ளத்திலையும் நாட்டு சக்கரையிலையும் இனிப்பை தவிர பல சத்துக்கள் நமக்கு இருக்கு இரும்பு சத்து இருக்கு கனிம சத்து இருக்கு ஏகப்பட்ட சத்துக்கள் இருக்கு அதனால முதல்ல நம்ம எடுத்து அவாய்ட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் வெள்ளை சக்கரையும் வெள்ளை உப்பும் ரெண்டாவது இங்க வந்து காலையில பத்து மணிக்கு நீங்க வந்திருக்கீங்க எல்லாரும் காலையில சாப்பிட்டுட்டு வந்தீங்களா யாராவது சாப்பிடாம வந்தீங்களா கை தூக்குங்க கொஞ்சம் பேர் சாப்பிடாம வந்திருக்கீங்க பொம்பளை பிள்ளையில் தான் நிறைய பேர் சாப்பிடல கைது காலை சாப்பாடு ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் காலை உணவு மிக அவசியங்கிறதுனால தான் அரசாங்கம் வந்து பல பொருளாதார நெருக்கடியிலையும் காலை சாப்பாடு எப்படியாவது குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு அரசாங்கம் திட்டம் போட்டு கொடுத்துட்டு இருக்காங்க ஆனால் நம்ம வீட்டில் நம்ம அம்மா நம்ம அப்பா நமக்காக கஷ்டப்பட்டு காலை சாப்பாடு கொண்டு வந்தால் நான் அதை சாப்பிட மாட்டேன் இதை சாப்பிட மாட்டேன் நம்ம இருக்கக்கூடாது காலை சாப்பாடு ரொம்ப ஆரோக்கியமான காலை உணவு எடுக்கணும் ஆரோக்கியமான காலை உணவுனா என்ன நிறைய அது படிக்கக்கூடிய இளம் வயசில் இருக்க பொம்பளை பிள்ளைங்க பசங்க நீங்க அதிகம் செய்ய வேண்டியது என்னன்னா புரத சத்து இரும்பு சத்து கால்சியம் சத்து இந்த மூணும் நிறைந்த உணவை காலையில் நம்ம எடுக்கணும் தினா இட்லி ஒரு குண்டா சாம்பார் இல்லைன்னா சட்னி இதை மட்டும் சாப்பிட்டு வரக்கூடாது காலை சாப்பாடுல நல்ல புரத சத்து உள்ளதுனா முட்டை சாப்பிடலாம் மீன் சாப்பிடலாம் கோழிக்கறி எடுத்துக்கலாம் இல்லை நான் அதெல்லாம் சாப்பிட மாட்டேன் சார் வெஜிடேரியன் சொன்னால் நல்ல சுண்டல் எடுத்துக்கொள்ளலாம் சிகப்பு கொண்டக்கடலை சுண்டல் எடுத்துக்கொள்ளலாம் காலையில் சிவப்பு கொண்டக்கடலை சுண்டல் படுக்க பெரிய நேரம்லாம் ஆகாது ராத்திரி படுக்க போகும்போது கொஞ்சம் ஒரு பயிர் நீங்களே உங்கள் அம்மாவுக்கு உதவியாக படுக்க போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு கைப்பிடி சுண்டலை தண்ணியில் ஊற வச்சுட்டு 
மறுநாள் காலையில் அதை வேக வச்சு எடுத்துட்டோம்னா அது போதும் அது ஒரு பெரிய செய்யறதுக்கான பெரிய கஷ்டமான வேலை கிடையாது இல்லை ரெண்டு முட்டை வேக வச்சு நம்மால் முடிஞ்சதுன்னா முட்டை எடுத்து கொள்ளலாம் காலையில் உணவில் புரத சத்து நிறையா இருக்கணும் அப்புறம் காலையில் என்ன குடிக்கிறது காலையில் எல்லாம் என்ன குடிப்பீங்க டீயா காபியா பால் யாரும் குடிக்கிறது இல்லையா சரி பால் ஒன்றும் பெரிய விஷயம்லாம் கிடையாது டீ குடித்தாலே போதும் பால் குடித்தாதான் நல்லதுன்னு ரொம்ப நாள் நினச்சிட்டு இருக்கோம் அப்படிலாம் இல்லை பாலை விட தேடி நல்லது ஆனால் டீ குடிக்கிறப்ப பால் ஊற்றி குடிக்க வேண்டாம் டீ நல்லா வர டீயா கிரீன் டீயா குடிக்கிற பழக்கத்தை இப்பதே வளர்த்துக்கணும் பிளாக் டீ தான் உடம்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது எப்ப பாலை ஊத்துறோம் நம்ம வீட்டில் வயசான தாத்தா பாட்டி எல்லாம் இழுத்துக்கிட்டு இருக்காங்கன்னு வை தொண்ணூறு வயசுல தாத்தா பாட்டி இப்ப போயிருவாரோ அப்ப போயிருவாரோன்னு இருந்தா வீட்டுல பேர பிள்ளைகள் எல்லாம் கூப்பிட்டு என்ன சொல்லுவாங்க வாயில கொஞ்சம் பால் ஊத்த சொல்லுவாங்கல்ல அப்ப என்ன நடக்கும் தாத்தா போயிருவார் மேல ஏன்னா பால் ஊத்துனா அது வயிற்றுக்குள்ள போகாம மூச்சுக்குள்ள போயிரும் ஏன்னா அவரால் விழுங்க முடியாது அவரே படுக்கையில் இருப்பாரு நீங்க பால ஊத்துறீங்கன்னா வாய்க்குள்ள அவரால் முழுங்க முடியாது மூச்சுக்குள்ள போயிரும் கடைசியில் அவர் போய் சேர்ந்துருவாரு பால ஊத்துனா எப்படி பாட்டி தாத்தா போறாங்களோ அதே மாதிரி பால ஊத்துனா தேயிலையும் செத்து போயிரும் டீ போட்டு அதுல பால ஊத்துனீங்கன்னா டீயோட எஃபெக்ட் பாதி குறைஞ்சிரும் நல்ல சத்தான தேநீர் வேணும்னா அத பச்சை தேநீரா பிளாக் டீயா குடிக்கிறதா நல்லது நீங்க மட்டும் இல்ல போய் உங்க அப்பா மாட்டையும் சொல்லுங்க நீங்க டீ போட்டா பால் ஊத்த வேண்டாம் சில பேருக்கு பால் நல்லது இப்ப ரொம்ப மெலிந்து இருக்கிறாங்க உடல் எட கூடல கால்சியம் சத்து ரொம்ப குறைவா இருக்கு உங்க அம்மாவுக்கு ஒருவேளை ஐம்பது வயத ஒட்டி இருக்குன்னா மாதவிடாய் முடிகிற சமயமா இருக்கும் மென்சுரல் சைக்கிள் முடிகிற சமயம்னா அப்ப வந்து அந்த அம்மாவுக்கு வந்து கால்சியம் குறையும் அப்ப அவங்க டாக்டர் சொல்லுவாங்க இவங்களுக்கு கொஞ்சம் பால் மோர் கொடுக்கணும் அப்படின்னு அவங்களுக்கு கொடுக்கலாம் நம்ம நல்லா வாலிப பசங்க பதினஞ்சு வயசுல உடல் உறுதியா இருக்கிறீங்க எடை கொஞ்சம் இயல் கூட இருக்கீங்கன்னா பால் வேண்டாம் ஆனா மோர் எடுத்துக் கொள்ளலாம் நிறைய மோர் வந்து நல்லா ரொம்ப புளிக்காம முந்தின நாள் உற விட்ட மோர் வந்து நம்ம உணவுகள்ல நிறைய சேர்த்து கொள்ளலாம் ஸோ காலை உணவுல தேநீரோ இல்ல காஃபியோ பால் சேர்க்காமல் சாப்பிடுவது சிறப்பானது அதை தாண்டி நிறைய இன்னைக்கெல்லாம் வந்து நம்ம மறந்து போனது தேயில வெளிநாட்டில் உள்ள ஒரு மூலிகை சீனாக்காரன் கண்டுபிடிச்ச ஒரு மூலிகை தான் இன்னைக்கு டீன் இருக்கு ஆனா நம்ம ஊர்ல இந்த கடலூருக்கு பக்கத்துல வடலூர் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க இல்லையா வடலூர்ல யார் இருந்தா வள்ளலாரையா அவர்கள் பாராட்டி சீராட்டி சொன்ன ஒரு மூலிகைக்கு பேரு கரிசலாங்கண்ணி அந்த கரிசலாங்கண்ணி கீரை நல்லா நீங்க அந்த பண்ருட்டியில வந்து முந்திரி தோப்புக்கு நடுவுலையும் வயக்காடலுக்கு நடுவுல எல்லாம் சாதாரணமா விளையக்கூடிய கரிசலாங்கண்ணி நாம டீ மாதிரி போட்டு சாப்பிட்ட ஒரு மூலிகை பல நெடுங்காலமா வள்ளலாரையா என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா தாயை போல் வணங்கி தொழ வேண்டியது கரிசலாங்கண்ணி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா கரிசலாங்கண்ணி நெஞ்சில் அடைச்சிருக்க சளியை வெளியே போக்கக்கூடிய ஒரு கஷாயம் அந்த கரிசலாங்கண்ணிக்கு சித்த மருத்துவத்தில் என்ன பேர் அப்படின்னா தேகராஜன் தேகரா சச்சுரதம் தில்லிய நேர் நேர் கூட்டி பாகபுர காய்ச்சி பருகுவார் காகமுனும் சளி தீரும் காணே அப்படின்னு போகர் பாடியிருக்கார் அவ்வளவு நல்லது உள்ள ஒட்டி இருக்கிற சளியை நீக்கக்கூடிய அளவுக்கு கரிசலாங்கண்டி நல்லது அப்ப டீ போடுற மாதிரி கரிசலாங்கண்டிய போட்டு தேநீர் காய்ச்சி குடிக்கலாம் கரிசலாங்கண்டி சார் எடுத்து எடுத்து குடிக்கலாம் ஒரு நாள் இஞ்சி தேநீர் குடிக்கலாம் ஒரு நாள் சுக்குமல்லி காஃபி குடிக்கலாம் உங்க வீட்டில் உங்க அம்மா அப்பாவுக்கு சர்க்கரை இருந்ததுன்னா ஆவாரை தேநீர் குடிக்கலாம் ஆவாரை டீ ஆவாரை அவ்வளவு நல்லது இந்த மாதிரி வெயில் காலத்துல எல்லாம் பூத்திருக்கிற ஒரு மஞ்ச கலர்ல பூத்திருக்க பூ ஆவாரம் பூ ஆவாரை பூத்திருக்க சாவாரை கண்டதுண்டோன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்ப நம்ம டீ குடிக்கிறப்ப வெறும் டீ இல்லாம ஒரு நாள் இஞ்சி டீ ஒரு நாள் ஆவாரம் பூ டீ ஒரு நாள் இஞ்சி டீ ஒரு நாள் கரிசலாங்கண்டி டீன்னு நம்ம எடுத்துக்கொள்ளணும் அடுத்து ரொம்ப முக்கியமானது என்னன்னா பழங்கள் நம்மளுடைய உணவு உணவுல பிரதானமா இருக்கணும் நம்ம பழம் வந்து என்னன்னா நிறைய பேர் வந்து ஏதோ உடம்பு சரியில்லாத இருக்கவங்க மட்டும்தான் பழம் சாப்பிடணும் அப்படின்னு நினைக்கிறான் அப்புறம் பழம்னாலே அப்படியே ஆப்பிள் ஆரஞ்சு அப்படியே வெளிநாட்டு பழம் தான் பழம்னு நினைக்கிறாங்க அப்படி கிடையாது இருக்கிறதுலே சிறப்பான பழம் கொய்யா பழம் மிக சிறப்பான பழம் கொய்யா பழம் 
சிவப்பு கொய்யா அதை விட நல்லது அப்ப கொய்யாவை தினம் பையில போட்டு கொண்டு வாங்க ஸ்கூலுக்கு வரும்போது இடையில பசிச்ச சாப்பிடறதுக்கான பழத்துல மிகச்சிறப்பு கொய்யா அதை விட நம்ம என்ன நினைச்சிட்டோம் வடிவேல் நமக்கு சொல்லிட்டாரு போடா கொய்யா அப்படின்ட்டு அதனால கொய்யா மேலேயே மரியாதை இல்லாம போச்சு ஆனா கொய்யா பழம் அவ்வளவு சத்துக்கள் உள்ளது ஹைதராபாத்ல தேசிய உணவியல் கழகம்னு இருக்கு நீங்க படிச்சு பாருங்க கூகுள் பண்ணி பாருங்க ஹைதராபாத்ல இருக்கிற நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் நியூட்ரிஷன் என்ன சொல்லியிருக்கா அப்படின்னா இருக்கிற பழங்கள்லயே ஸ்ட்ராபெரியை விட டேட்ஸை விட மத்த மத்த கிவி பழத்தை விட ஆரஞ்சை விட ஆப்பிளை விட சிறப்பு சிகப்பு கொய்யா பழம் சொல்லியிருக்கான் அதே அளவுக்கு மிக சிறப்பான இன்னொரு பழம் வாழைப்பழம் பல பேர் வந்து வாழைப்பழத்தை என்னாகிட்டாங்க பல பேர் வீட்டில் வாழைப்பழத்தை பத்தி ஸ்டாண்டா மட்டும் தான் வச்சிருக்கான் சாமி கும்பிடும் போது பத்திய சொருகிறதுக்கு மட்டும் தான் வாழைப்பழம் மற்ற எல்லாரும் வாழைப்பழத்தை மறந்தே போயிட்டாங்க ஆனா வாழைப்பழம் வெறுமண ஒரு ருசியான பழம் மட்டும் இல்ல நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க வாழைப்பழத்துல மட்டும்தான் மனதை அமைதி படுத்தக்கூடிய சத்து இருக்கு செரட்டோனின் அப்படின்னு ஒரு சத்து இருக்கு மூளையில சுரக்கக்கூடியது பயாலஜி படிக்கிறவங்க இருக்கீங்களா பயாலஜில உங்க கிளாஸ் டீச்சர் சொல்லுவாங்க உடலை ஊக்கப்படுத்துறதுக்கு டோபமின் உடலை அமைதியா மகிழ்ச்சியா வச்சிருக்கிறதுக்கு செரட்டோனின் அந்த செரட்டோனின் சத்து மிக சிறப்பா இருக்கிற ஒரு பழம் வாழைப்பழம் அப்ப தினம் ஒரு வாழைப்பழம் இருந்தாலே சந்தோஷமா இருக்கலாம் லியோ படம் பார்த்தா ஜெயிலர் படம் பார்த்தா வர்ற சந்தோஷம் வாழைப்பழத்திலேயே வரும் அதே இதுக்கு தான் சத்தம் வருது அவ்வளவுதான் அதனால இதே சந்தோஷத்தை வாழைப்பழம் சாப்பிட்டாலும் இதே சிரிப்பு வரும்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு பழம் சாப்பிடலாம் ஒரு நாள் செவ்வாழை சாப்பிடுங்க ஒரு நாள் ஏலைக்கு சாப்பிடுங்க ஒரு நாள் வீட்டில் எந்த வாழைப்பழம் எல்லா வாழைப்பழத்துக்கும் உடலுக்கு அவ்வளவு நல்லது செய்யக்கூடிய சத்து இருக்கு அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் நம்ம எல்லாரும் ஒரு மகிழ்ச்சியா இருக்கணும் அப்படின்னா உடனே சாக்லேட் வாங்கி கொடுக்குறோம் அதுவும் பார்த்தா ஒரு விளம்பரம் போடுறான் உன் காதலிக்கு இது கவனமா கேளுங்கப்பா உன் காதலிக்கு கொடுக்கக்கூடியதுல பெஸ்ட் சாக்லேட்னா சிலுக்கு அப்படி போடுறோம் யாருக்காவது இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு ஐநூறு பேர்ல யாராவது ஒரு ஆள் எந்திச்சு வந்து அந்த சிலுக்கு சாக்லேட்ல என்னெல்லாம் சேர்த்திருக்கான்னு உங்கள்ட்ட சொல்லிட்டா இங்க உள்ள அதிகாரிகளை வச்சு உங்களுக்கு இந்த இடத்துல ஒரு பிரைஸ் கொடுத்துடலாம் யாருக்கா தெரியுமா தெரியாது ஆனா விளம்பரம் போடுறான் பெரிய விளம்பரம் சிலுக்கு சாக்லேட் ஐம்பது ரூபா நூறு ரூபா போட்டு சாக்லேட் கொடுக்கலாம் நல்லா தெரிஞ்சு கொள்ளுங்க அந்த சாக்லேட் அந்த சாக்லேட் வந்து அதுல வெறும் மூணு சதவீதம் மட்டும்தான் கொக்கோ இருக்கு கொக்கோ சாக்லேட் தானே இது அதுல வெறும் மூணு சதவீதம் தான் கொக்கோ மீதி தொண்ணூத்தி ஏழு சதவீதமோ ஏதாவது வகையில உடலை பாதிக்கக்கூடிய பொருள் ஹை ஃப்ரக்டோஸ் கான் சிரப் எச்எஃப்சிஎஸ் அப்படிம்பாங்க அது வாய்க்குள்ள நல்லா நுழு நுழுன்னு இருக்கணும் வாயில போய் வெடிக்கணும் நாக்கெல்லாம் கலரா மாறணும் அப்படி கையில நீ கொஞ்சம் நக்கிக்கோ நான் கொஞ்சம் நக்கிக்கிறேன்னு போடுறான்ல அது அவ்வளவு உடலை பாதிக்கக்கூடிய விஷயம் நல்லா தெரிஞ்சு கொள்ளுங்க சந்தோஷமா கொண்டாடி மகிழனும்னா எதை கொடுக்கணும் தெரியுமா கடலை மிட்டாய கொடுக்கணும் மகிழ்ச்சிக்கு நம்ம கொடுக்கணும்னா கடலை மிட்டாய கொடுக்கணும் கடலை மிட்டாயில கடலை எப்படி பிரிச்சீங்கன்னா உள்ள ரெண்டு நட்டு இருக்குல்ல அது ரெண்டு என்னது ஏழை விவசாயிகளுடைய இரண்டு கண்ணீர் துளிகள் அது நல்லா புரிஞ்சு கொள்ளுங்க ஒரு விவசாயியுடைய கண்ணீர் துளி அது இன்னைக்கும் இன்னைக்கும் கடலைய விதைச்சிட்டு என்ன செய்யறதுன்னு தெரியாம விற்க முடியாம மிக குறைந்த விலையில என்ன செய்யறதுன்னு தவிக்கிற ஒரு கடலை விவசாயி நம்ம ஊரை சுத்தி சுத்தியே இருக்காங்க அப்ப நாம கொண்டாடணும்னா நாம மகிழ்ச்சியா இருக்கணும்னா நம்ம விவசாயி மகிழ்ச்சியா இருக்கணுமா இருக்கிறதா அப்ப இன்னையில இருந்து நீங்க ஒரு முடிவு எடுக்கணும் இன்னையில இருந்து ஒரு முடிவு எடுக்கணும் நம்ம பரீட்சையில பாஸ் பண்ணாலும் சரி சந்தோஷமா இருந்தாலும் சரி நண்பனுக்கு வாங்கி கொடுக்கறதா இருந்தாலும் சரி நம்ம கொடுக்க வேண்டிய மிட்டாய் என்ன மிட்டாய் அதுதான் அப்ப கடலை மிட்டாய் கொடுக்கும் போது அது வெறும் விவசாயிக்கு மட்டும் இல்ல கடலையில மட்டும்தான் 
உடலை உறுதி செய்யக்கூடிய புரதம் மிக அதிக அளவில் இருக்கு இரும்பு சத்து இருக்கு செலினி மேங்கனீஸ் சத்து இருக்கு எங்கேயாவது மில்க் சாக்லேட்ல அந்த சத்தெல்லாம் இருக்கா இந்த பக்கம் சிலுக்கு சாக்லேட்டை வச்சுக்கோங்க இந்த பக்கம் கடலை மிட்டாயை வச்சுக்கோங்க ரெண்டையும் ஒப்பிட்டு பாருங்க கடலை மிட்டாய் விவசாயியின் கண்ணீரை துடைக்கும் இந்த சாக்லேட் விவசாயியை அள வைக்கும் நம்ம கண்ணீரை துடைக்கணுமா அள வைக்கணுமா அது முதல்ல ரெண்டாவது கடலை முட்டாய் உடலை உறுதி செய்யும் நம்ம உடம்ப நல்லா வச்சுக்கோ அந்த பையனுக்கு புற்றுநோய் வந்து சொன்ன ஏதோ ஒரு உடலின் எதிர்பார்ப்பு குறைவு இருந்ததுதான் அந்த கடலையில இருந்து கிடைக்க வேண்டிய புரதம் ஒருவேளை அந்த குழந்தைக்கு கிடைச்சிருந்ததுன்னா அவனுக்கு அந்த நோய் வந்திருக்காது நண்பர்களே அவன் எல்லாரும் உறுதியா இருக்கணும் நம்மளுடைய தசைகள் உறுதியா இருக்கணும் நம்மள ரெண்டு பேர் விராட் கோலியா மாறணும் நம்மள ரெண்டு பேர் வந்து நான் நேற்று போய் ராகுல் அடிச்சு ஜெயிச்சான பாத்தீங்களா மேட்சு பன்னெண்டு விக்கெட் பன்னெண்டு ரெண்டுல மூணு விக்கெட் போன உடனே எல்லாம் பதறி போய் போச்சா அப்படின்னு இருந்தோம்ல ஆனா நின்று ஆடுறான் இல்லையா ராகுலும் கோலியும் அது காரணம் என்னது அதுக்கு காரணம் மன உறுதியும் உடல் உறுதியும் அந்த மன உறுதியும் உடல் உறுதியும் வேணும்னா நம்முடைய உணவில் அக்கறையா இருக்கணும் உணவுல ஒவ்வொரு நாளும் அக்கறையா இருக்கணும் என்னைக்காவது ஒரு நாள் சாப்பிட்டுக்கலாம் என்னைக்காவது ஒரு நாள் போய் பீஸா வாங்கி சாப்பிடலாம் தயவு செய்து போகாதீங்க அந்த பேரை பார்த்தாலே எனக்கு அசிங்கமா இருக்கு பீசா எவனால் பீசா போய் திம்மானா தயவு செய்து அதை வாங்காதீங்க அது வெளிநாட்டுக்காரன் சாப்பிட்றது நமக்கு எதுக்கு நமக்கு யாருக்காவது தெரியுமா அதுல என்னெல்லாம் தேய்க்கிறான்ட்டு சில பேர் சாப்பிடணும் சார் நான் பர்கர் வாங்குறேன் அது ரெண்டு கையை வச்சு பிடிச்சி வாய் ஆடு புலந்து அப்படி சாப்பிட்றான் சாப்பிட்றதுங்கிறது நம்ம கிட்ட ஆசார கோவை என்று ஒரு புத்தகம் இருக்கு அந்த ஆச்சார கோவை என்ன சொல்லுது ஆயிரத்தி ஐநூறு வருஷம் முன்னாடி சொல்லியிருக்கான் நல்ல கைகளால பெட்டு உட்கார்ந்து அமர்ந்து சாப்பிடணும் நின்றுகிட்டு சாப்பிடக்கூடாது படுத்துக்கிட்டு சாப்பிடக்கூடாது சாப்பிட்றது எப்படி இருக்கணும்னு எப்போ ஆயிரத்தி ஐநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி உங்க தமிழ் வாத்தியாட்ட கேளுங்க ஆச்சார கோவை என்னெல்லாம் சொல்லியிருக்கான் நின்று உண்ணார் கிடந்து உண்ணார் நம்ம பக்கத்தில் ஒருத்தர் சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க நீங்கள் சாப்பிட உட்காந்துருக்கீங்க பந்தியில் உங்கள் பெரியப்பா பக்கத்தில் உட்காந்துருக்காரு உங்கள் தாத்தா உட்காந்துருக்காருன்னா அவர் சாப்பிட்டு எந்திக்கிற வரைக்கும் நீங்கள் அந்த இடத்த விட்டு எந்திக்கக்கூடாது புரிஞ்சு கொள்ளுங்க தன் பக்கத்தில் தன் வளப்பை பக்கத்தில் தன்னை விட மூத்தவர் உட்கார்ந்துருக்காங்கன்னா அவர் சாப்பிட்டு உட்கார்ற வரைக்கும் அப்படியே உட்காந்துருக்கணும் நீ சாப்பிட்டு வேக வேகமாக போட்டிருப்பேன் ஆனால் அவர் சாப்பிட்டு எந்திக்கிற வரைக்கும் நீங்கள் அமைதியாக இருக்கணும் உலகத்தில் எந்த இலக்கியமும் சொன்னதில்லை தமிழர்கள் தமிழ் இலக்கியத்தில் ஆயிரத்தி ஐநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எழுதி வச்சிருக்கான் நண்பர்களே நம் உணவுங்கிறது நம்ம உடல் உறுதிக்காக மட்டும் இல்லை எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும் இந்த சமுதாயமே நல்லா இருக்கணும்னு நினச்சி ஒரு ஒரு விஷயத்தையும் பக்குவப்படுத்தி கொண்டு வந்த விஷயம் அதே மாதிரி நம்ம தூர எரிய வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்ன தெரியுமா நம்ம எல்லாரும் நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் ரொம்ப நல்லது சினிமாவில் எல்லாம் காட்டுறான் மிகச்சிறப்பு அப்படின்னு நினைக்கிறோம் உலகத்தில் இந்த முப்பது வயசில் சக்கர வியாதி வர்றதுக்கான மிக முக்கியமான காரணம் வெள்ளை சக்கரைக்கு அடுத்து என்ன தெரியுமா பரோட்டா தயவு செய்து போய் இன்னைக்கே போய் நாலு பரோட்டாவை பிச்சு போட்டு நல்ல சல சலல் ஊற்றி சாப்பிட்லான்னு இனிமேல் வேண்டாம் அதில் சேர்க்கக்கூடிய மைதா பரோட்டா எதில் செய்கிறாங்க அந்த மைதா வந்து கணையத்தில் இருந்து நமக்கு இன்சுலின் சுரந்தா தான் சர்க்கரையை கட்டுப்பாட்டில் வைக்கும் கணையத்தில் இருந்து இன்சுலின் சுரக்கக்கூடிய ஐலட் செல்ஸ் அப்படிமாங்க அறிவியல் படிக்கிறோம் படிப்பீங்க அந்த ஐலட் செல்ஸ சிதைக்கக்கூடிய தன்மை மைதாவில் இருக்கு பெண் குழந்தைங்க நிறைய இருக்கீங்க உங்களுக்கான செய்தி நிறைய குழந்தைகளுக்கு மாதவிடாய் சுழற்சியில பல சிக்கல் இப்போது வர ஆரம்பிச்சிருக்கு சினைப்பை நீர்கட்டிகள் அதாவது பிசிஓடி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மாதவிடாய் சுழற்சி கரெக்டா மாத மாதம் இருபத்தி எட்டு நாளைக்கு ஒரு முறை மூணு நாட்கள் ரத்த போக்கு இருக்கணும் அப்படி இல்லாம ரொம்ப தள்ளி தள்ளி போறது சரியாக மாதவிடாய் சுழற்சி வராமல் இருப்பதற்கான ஒரு காரணமும் மைதா அதிகம் சாப்பிட்றதும் இனிப்பு பண்டங்கள் அதிகம் சாப்பிட்றதும் இன்னைக்கு குழந்தை பேர் இல்ல குழந்தை இல்ல திருமணமாய் பத்து வருஷம் ஆகி குழந்தை இல்ல அப்படின்னு தவிக்கிறவங்க எண்ணிக்கை கூடிக்கிட்டே இருக்கு அதுக்கான ரொம்ப முக்கியமான காரணங்கள்ல ஒண்ணு சினைப்பை நீர்கட்டிகள் அந்த சினைப்பை நீர்கட்டிகள் பின்னாடி வரக்கூடாதுன்னா பதினைந்து வயதில் இருந்து நீங்கள் வந்து சர்க்கரை மைதா வெள்ள சர்க்கரையை நீங்கள் வந்து தவிர்த்து தான் ஆகணும் அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப அடிப்படையான ஒரு விஷயம் நண்பர்களே 
உங்களுடைய உணவுல இன்னைக்கு நீங்க என்ன அக்கறையை காட்டுகிறீர்களோ அதுதான் பின்னாட்கள்ல சக்கர வியாதி ரத்த கொதிப்பு எல்லாம் வராம தடுக்கிறது பெண்கள்ல நாங்கள்லாம் படிக்கிறப்ப மார்பக புற்றுநோய் பெண்களுக்கு வரக்கூடிய மார்பக புற்றுநோய் வந்து வயசான பெண்கள்ல இளம் வயதுல அவங்க திருமணம் ஆனதுக்கு அப்புறம் பாலூட்டுவதற்கு வாய்ப்பு இல்லாமல் போனவர்களுக்கு இல்லைன்னா திருமணமே செய்து கொள்ளாமல் போனவங்களுக்கு அந்த முதிய பெண்களுக்கு தான் மார்பக புற்றுநோய் வரும்னு நாங்க படிச்சோம் நன்ஸ் அண்ட் நான் லாக்டேட்டிங் மதர்ஸ் ஆர் மோர் வல்னரபிள் ஃபார் பிரெஸ்ட் கேன்சர்னு படித்தோம் ஆனால் இன்னைக்கு என்ன தெரியுமா நேற்று நேற்று என் மருத்துவமனையில் இருபத்தி நான்கு வயதான பெண் இருபத்தி நாலு நான் பொய் சொல்லலை என் மருத்துவமனையோட ரெக்கார்டை சொல்ல நேற்று சாயந்தரம் நேற்று காலையில் இருபத்தி நாலு வயதான பெண் ஏழு மாதம் வயிற்றில் குழந்தைய வச்சிருக்கா ஏழு மாதம் வயிற்றுல குழந்த அவளுடைய மார்பகத்தில் கட்டி வீங்கி இருக்கு சாதாரணமா குழந்தை பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி தாய்ப்பால் கொடுப்பதற்காக பால் கோலங்கள் கொஞ்சம் வீக்கம் வரும் அப்படிதான் நினைச்சு போய் ஒன்னு இருக்காது நினைச்சோம் ஆனா ரொம்ப பெரிதாகவும் வலியோட அந்த தாய் அழுறா வயிற்றுக்குள்ள குழந்தைய வச்சுட்டு பயமா இருக்கு ஆனா இந்த இடத்துல படி படித்த பெண் வேற எதுவும் இருக்குமோட்டு அந்த பார்த்த மகளிர் மருத்துவர் எதுக்கும் ஒரு ஸ்கேன் பண்ணுவோம்னு பார்க்காங்க பார்த்தா என்ன தெரியுமா பிளியோ மார்பிசம் அப்படிமாங்க ஆங்கிலத்தில் புற்றுநோய்க்கு முந்தைய செய்தி எப்படி இருக்கும் நினைச்சு பாருங்க வயிற்றுல குழந்த சிடி ஸ்கேன் எடுக்க முடியாது தாய் வயிற்றுல கருப்படி பெண்களுக்கு சிடி எடுத்து பார்க்க முடியாது சிடி எடுக்க கூடாது அப்ப நான் உடனே இன்னொரு மருத்துவர்கிட்ட கேட்கிறேன் சார் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது பிளியோ மார்பிசம்னு பார்த்தாச்சு எம்ஆர்ஐ பண்ணி பார்க்கணும் அப்ப அவர் சொல்றார் இல்ல லம்பெக்டமி பண்ணலாம் அந்த ஒரு சின்ன போர்ஷனை எடுத்துடலாம் அப்படின்னு மருத்துவர் சொல்றார் அந்த பெண் அழுறா நான் தாய்ப்பால் கொடுக்க முடியாமல் போயிருமா நான் எவ்வளவு கனவு கண்டு வயிற்றுல குழந்தைய சுமந்துட்டு இருக்கேன் இப்ப நீங்க மார்பகத்துல ஒரு போர்ஷனை எடுக்கணுங்கிறீங்க அப்படின்னு அழுறா என்ன நடந்தது என்ன நடந்து கொண்டு இருக்கு எத்தனை பெண் குழந்தைகள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க நம்ம அக்காவுக்கோ இங்க இருக்க பசங்க இருக்கீங்க உங்களுடைய அக்காவுக்கோ உங்க அம்மாவுக்கோ அப்படி ஒரு சின்ன சிக்கல் வந்தா நமக்கு எவ்வளவு வேதனையா இருக்கும் எவ்வளவு அழுகை வரும் ஆனா இன்னைக்கு அப்படியான நோய்கள் கூடிக்கொண்டிருவதற்கான மிக முக்கியமான காரணம் நம்முடைய உணவில் சேரக்கூடிய பல நச்சு பொருட்கள் அக்கறை இல்லாம இருக்கிறது விளையாட்டு தளமா நினைக்கிறோம் நல்ல ஸ்கூல் நேரத்தில் நம்ம ஆடி பாடி மகிழ்ந்து இருக்கிறப்ப இதை கவனிக்கிறதே இல்லை ஆனா அடுத்த ஒரு பத்து வருஷத்துல இது மாதிரி சிக்கல்களுக்குள்ள போறோம் நண்பர்களே அப்படி எந்த சிக்கலுக்குள்ளும் போகாமல் இருக்கணும்னா உணவில் அக்கறையா இருக்கணும் தினம் பழங்கள் சாப்பிடுங்க ஒரு வாழைப்பழமோ கொய்யா பழமோ பப்பாளியோ மாதுளையோ தான் எடுப்போம் புலால் உணவு சாப்பிட்டா மீன்கள் தான் மிகச்சிறப்பு மீன் கிடைக்கக்கூடிய மாவட்டத்தில் இருக்கீங்க தினம் கூட மீன் சாப்பிடலாம் முட்டை சாப்பிடுங்க மீன் சாப்பிடுங்க புரத சத்து ரொம்ப ரொம்ப அடிப்படை அத்தனை நோய்க்குமான எதிர்பார்த்தல் புரதங்கள்ல இருந்து வருது அப்ப அந்த புரதங்கள்ல அமினோ ஆசிட்ஸ் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள்ல மிக சிறப்பான புரதங்கள் எல்லாம் மீன்கள்ல இருக்கு புத்திசாலி திறந்துக்கூடிய விஷயம் மீன்கள்ல இருக்கு எதிர்பார்ச்சலை இது மாதிரி கோவிடு ஸ்வைன் ஃப்ளூ இது மாதிரி நோய்கள் வராமல் தாக்கு நம்மளை பாதுகாப்பதற்குரிய எதிர்பார்த்தல் அந்த புரதத்திலிருந்து வருது இப்ப உணவில் புரதங்கள் நிறைய வைத்துக் கொள்ளும் குப்பை உணவுகள் இந்த பீஸா பர்கர் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து முழுமையா வெளியே வருவோம்